வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பியாஜே காகனேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தேரி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைக்காலஜி தேரி வரிசையாக பீரியில் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தேரி வந்து பியாஜே தேரி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த தேரியாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் எல்லா தேரிக்கும் செப்பரேட்டாக லிங்க் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காமல் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சரி வாங்க பியாஜே என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் சரி வாங்க தேரி போகிறதுக்குள்ள அவர் ஜான் பியாஜி வந்து அவரை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா அவர் ஒன்றும் இல்லை ஜென்ரலாக அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் ஆனால் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் சயின்டிஸ்ட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்ல வராருனா இந்த தேரியில் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குது அவர் குழந்தை ஒரு சாம்பிளாக எடுத்திருக்காரு ஒரு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு ஒம்பது வயசு குழந்தைக்குள்ள அதாவது அறிதிறன் வளர்ச்சி அப்படி அதாவது மென்டல் டெவலப்மெண்ட் இல்லைனா காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இல்லைனா வருஷத்து வருஷமாக ஒரு குழந்தையோட அறிதிறன் வளர்ச்சி வந்து எப்படி வந்து டெவலப் ஆகிட்டே வருது அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து இந்த தேரியில் வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்காரு அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்டேஜை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் வந்து சென்சாரி மோட்டர் ஸ்டேஜ் அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தையை பற்றி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அதாவது ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசுக்குள்ள குழந்தைய அதுக்கப்புறம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஏழுலேருந்து பதினோரு வயசு உட்பட்ட குழந்தை நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் பதினோரு வயசுக்கு மேல்பட்ட குழந்தையை பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் இதை பற்றி தான் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சென்சரி மோட்டர் ஸ்டேஜ் அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் குழந்தையை பற்றி இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறாரு இந்த குழந்தையோட மென்டல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு மாதம் குழந்தைகிட்ட ஒரு கலர் பால் அவங்க கையில் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த பாலை வந்து எதனால் வாங்கணும்னு கூட தெரியாது அந்த குழந்தை காலையும் ஆட்டும் கையும் ஆட்டும் கையால் தான் அந்த பாலை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு எட்டு மாதம் குழந்தை அந்த குழந்தைக்கிட்ட ஒரு க பால் வந்து கொடுக்குறீங்க அதே கலர் பால் கொடுக்குறீங்க அந்த குழந்தையால் அந்த பாலை வந்து எடுக்க முடியும் அந்த கலர் பால் இது வந்து ஒரு மென்டல் ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே அந்த குழந்தையோட அறிதிறன் வளர்ச்சி கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பத்து மாதம் குழந்தைக்கிட்ட அதே மாதிரி கலர் பாலை கொடுக்குறீங்க அந்த பத்து மாதம் குழந்தையும் அந்த பாலை வந்து அழகாக எடுக்குது என்ன ஒரு இன்னொரு மென்டல் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா கொஞ்சம் நம்ம கையை நீட்டி வச்சாலுமே அதை எட்டி அந்த பாலை எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கோட அறிதிறன் வளர்ச்சி வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சென்சரி மோட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து ஜீரோ டூ அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ரெண்டு வருஷம் குழந்தைக்குள்ள அறிதிறன் வளர்ச்சி எவ்வளோ வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து காக்னட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து பேசிக்கான மெமரி பவர் ஸ்டே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆகுது ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் வயசு வந்து ரெண்டுலேருந்து ஏழு இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசுக்குள்ள குழந்தைன்னு நான் சொன்னேன் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து மென்டல் டெவலப்மெண்ட்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸான உள்ள குழந்தைங்களோட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பெட்டர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னா அதாவது பிக்சர் மூலமாக இல்லைன்னா இமேஜ் மூலமாக இருக்கு இல்லையா இமேஜ் மூலமாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் இப்போ மட்டும் இல்லை எதிர்காலத்துலேயுமே அந்த விஷயங்களை வந்து மறக்காமல் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களோட மென்டல் டெவலப் அதாவது அறிதிறன் வளர்ச்சி வந்து இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டு ஏழு வயசில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அதே தான் இந்த ரெண்டு டு ஏழு வயசில் உள்ள குழந்தைங்களை வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்கிறாரு அதாவது இது ஒரு கொஞ்சம் ஃபன்னியான விஷயம் தான் உயிர் உள் உயிர் இல்லாத ஒரு உருவத்தை வந்து அந்த குழந்தைங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உயிர் உள்ள ஒரு நம்மளோட அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும்னா இந்த பெண் பிள்ளைங்க இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொம்மை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஊட்டி விடுறது இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஜட பின்னி விடுறது பவுடர் அடிக்கிறது அதாவது அந்த பொம்மை உருவத்துக்கு உயிர் இருக்காது உயிர் இருக்க மாதிரி இவங்களே ஒரு கற்பனையில் வந்து க்ரியேட் பண்ணி உயிர் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறது அது வந்து இந்த ரெண்டு இந்த ஸ்டேஜெலாம் நடக்கும் ரெண்டு டு ஏழு வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இதே இதில் அதாவது ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜில்
போன ஸ்டெப்போடு வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸாக இருந்தாலுமே முழுமையாக இன்னுமே அரிதரன் வளைச்சி வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக என்ன சொல்கிறது ஒரு கான்கிரீட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டாவது இதில் பார்க்குறோம் மூணாவது ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஏழு டு பதினோரு வயசுக்குள்ள குழந்தையோட அரிதரன் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பியாஜே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து அவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு ஒரு குழந்தை வந்து அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து அவங்க அத்தை வீட்டுக்கு போச்சான் சரியா இதே மாதிரி நான் அவங்க அந்த குழந்தைகிட்ட மறுபடியும் என் அத்தை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அத்தை வீட்டுக்கு வந்து அந்த குழந்தை ஈஸியாக நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆனால் அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம வந்து எப்படி போகணும் எந்த வழியாக போகணும் எந்த ஊர் வழியாக போகணும்னு கேட்டால் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அதான் அந்த குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அந்த ஒரு வாட்டி அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு போனது அந்த மைண்டில் வந்து கேப்சர் ஆகிட்டு இந்த வழியில் அதுக்கு போகணும்னு தெரியும் அந்த வழியில் இருக்கிற பேர் அதெல்லாம் கேட்டால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து தெரியாது இதுக்கு ரியல் டைமாக எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம் நாளைக்கு நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரு சிலர் அவங்கள வந்து எக்ஸாமில் வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எக்ஸாமில் வந்து எழுதிடுவாங்க ஒரு டைம் யாராச்சும் வந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதான் அது இதுக்கு என்னோட மீனிங் அப்படின்னு கேட்டாங்க யாராவது கேட்டீங்க கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது ஏழு டு பதினோரு வயசோட குழந்தையோட மனநிலையும் இந்த நம்ம மக்க பண்ணி அடிக்காங்கல்ல அவங்களோட மனநிலையும் சேம் தான் கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அதாவது பதினோரு வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளோட அரிதரன் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து குழந்தைகள் வந்து ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட டிசிஷனை வந்து அவங்களே எடுத்துப்பாங்க இந்த இந்த டைமிங்கில் வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சரை வந்து அவங்க வந்து ஒரு கனவில் வந்து அவங்க நினச்சி பார்த்துப்பாங்க இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த டைமில் நடக்கும் நம்மளோட சுற்று சூ சுற்றி இருக்கவங்க யார் நம்மளை சொந்தக்காரங்க யார் இவங்க நம்மளுக்கு தேவையில்லாதவங்க இவங்க தேவையானவங்க அது எல்லாமே அவங்கள தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி அவங்களோட புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த அதாவது பதினோரு வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து எது கெட்டது எது நல்லதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் வேறு யாரும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு அப்பா ஒரு ஒரு பையன்கிட்ட சொல்கிறார் நல்லா வளரணும்னா இஸ் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் டெய்லியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த குழந்தை என்ன திருப்பி சொல்லுதுன்னா அப்பா நல்லா வளரணும்னா சாப்பாடு மட்டும் போதாது வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை ஃபாதருக்கே அட்வைஸ் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து அவங்களோட அரிதிரன் வளர்ச்சி வந்து எவ்வளோவே ஸ்டேபிளாக இருக்குது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிளே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதான் பியாஜியோட அரிதிரன் வளர்ச்சி அதாவது காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் உள்ள ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் சைக்காலஜி இதில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா சைக்காலஜியை ரொம்ப டீப்பாக கொண்டு போயிருக்க தீரி இதுதான் இந்த தீரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து பிஎட் படிக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர